ინფორმაცია სოფიო კილაძის განი ლიტველი სამართალ დამცველები და რა გითხრეს დღეს პროკურატურაში. დე აქ გამარჯობათ მოგესალმებით მე ვესალმე თქვენ ეს მაყურებელს ორია ლიტვაში ლიტვა სახელმწიფოს ეცნობა ოფიციალურად რომ ჩემთან ჩემს მიმართებით და არა მხოლოდ ჩემი მიმართებით ლიტვაში ხორციელდებოდა თვალთვალი სხვა ქვეყნის სპეციალსახურების ხრიდან თუმცა ეს იყო ჩვენი ვარაუდი მხოლოდ მაგრამ მას შემდეგ რაც ქალბატონმა სოფიომ ეს ვარაუდი დაადასტურა იმ საპარლამენტო კომისიაზე რომელიც ხორავა საქმესთან დაკავშირებით მე მისმენ და დამკითხავდა მას შემდეგ ცხადია ეს როგორც არგუმენტი და როგორც მტიცებულება ჩვენ მივაწოდეთ მე მივაწოდე ადვოკატებს ლიტვაში რომლებიც და ამ საქმით არიან დაკავებული შესაბამისად უკვე სოფიო კილაძეს არა მხოლოდ ქართული მართსაჯულებისთვის და პროკურატურისთვის არამედ ევროპული მართსაჯულებისთვის აქ მოუწევს პასუხი კითხვებზე პასუხების გაცემა იმიტომ რომ არამც და არა სოფიო კილაძე არ უნდა ცნობდა რომ მე ვიყოფებოდი ქალაქ ვილნიუსში ვინაიდან საქართველოში ეს არ იცოდა არავი ბუნებაში ოჯახში არ მიტყვამს მე უღლემ არ იცოდა უახლოესმა მეგობრებმა არ იცოდა ნუ არავინ არ იცოდა რომ მე ვიყავი ლიტვაში მე ვამბობდი რომ მე ვთქვი რომ როგორც კი ჩამოე ვთქვი რომ ვიყავი საზღვარგარეთ უფრო სწორედ ევროპაში თუმცა არ და მე კონკრეტებია და დამეთახვევი თავად და ვერც ერთ ჟურნალისტი ვერ იტყვის რომ მე სადმე რომელიმე ან ეთერში ან პრესაში ან ინტერნეტ გამოცემასთან ან ასე შემდეგ დავა კონკრეტე ჩემი ადგილსამყოფელი რომ ვიყოფებოდი თუმცა ვრცელდებოდა სოციალურ ქსელში ფოტოები სადაც მითითებული იყო რომ თქვენ იმყოფებოდი ლიეტუვაში კონკრეტულად კი ვილნიუსის აეროპორტში შეხვდით გია უდესიანი შვილს არა ეს არ არის ასე გავრცელდა კონკრეტული რაღაც ფოტო მისი ავთენტურობა ჯერ კიდევ საკითხავია მაგრამ გნებავთ იყოს ავთენტური ამ ფოტოზე არ იდენტიფიცირდება ქალაქის სადიყოფები მე მე კარგად აეროპორტში არის ეს ფოტო აეროპორტში დიახ აეროპორტში არის გადაღებული და სწორედ მაგაშია საქმე თვალთვალს სწორედ ამით ასეთი რაღაცები გავდივართ იქამდე რომ იყო ჯაშუშური თვალთვალი უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე თუმცა მიუხედავად ამისა ამ ფოტოზე თქვენ თუ კარგად დააკვირდებით როგორც არ უნდა მოინდომოთ როგორც არ უნდა ეცადოთ ფოტოზე იდენტიფიცირებას ვერ მოახდენთ ქალაქის თუ რომელი ქალაქის აეროპორტში ვიყოფები მე ფოტო იბრაკურსით არის გადაღებული იქ არ ჩანს არც ვილნიუსი არც ლიტვა არ არის შემდეგ აი წარმოიდგენთ რა რაღაც კედელთან ადამიანმა სურათი გადაიღოს და მე ვინ მე ვთქვას რომ ეს სურათი გადაღებულია ბუდაპეშტში მაგალითად ან სადმე ხორვატიაში ან სადმე რომელიმე ქვეყანაში დღეს რა გიტყვის საქართველოს მთავარ პროკურატურაში და გამოიკითხება თუ არა ამ საქმეზე და აღძრულია თუ არა უკვე საქმე თუ რა რა ეტაპზეა და სოფო კილაძეს როდის დაკითხავენ პირველი პირველი ეტაპი ეს იყო ჩემი განცხადების პასუხად მე დღეს დამიბარეს გამოკითხვაზე მივაწოდე ინფორმაცია გამომძიებას ასევე საქმის კურსში ჩავაყენე იმასთან დაკავშირებით რომ პარალელურად სხვა სახელმწიფოც არის დაკავებული აღნიშნული საქმით შესაბამისად ველოდები გამოძება აქტიურ ფაზაში გადავა რა თქმა უნდა ფიქრობ რომ და დაიბარებენ ქალბატონ სოფო კილაძეს და ძალიან მნიშვნელოვანია ქალბატონმა სოფო კილაძემ გასცეს კითხვაზე პასუხი საიდან იცოდა თუ ის იტყვის რომ ამ ფოტოსურათი და ვიცოდი კი ბატონო მაშინ დაასაბუთოს ამ ფოტოსურაზე რითი აღიქვა მან ლიტვის და ისა ვილნიუსის აეროპორტი აი რაზე იცნო აი რა მაგალითად რითი ამოიცნო რომ ეს იყო ვილნიუსის აეროპორტი შეუძლებელია გამორიცხულია იმ სურათზე იდენტიფიცირდეს ქალაქი რომელიც ქალბატონმა სოფომ დაასახლა თუმცა თუმცა დავასრო ბარემ ბატონო იცით რა ძალიან მარტივია საიდან იცოდა იცოდა გომელაურმა რომელიც გამომაყოლა თავის დამკაშები უცხო ქვეყანაში შესაბამისად ამ ამ ადამიანებმა და მათ ფოტო ფოტო მე გადაღებული აქვს მე რამოდენიმე ადამიანი შევამჩნია და ერთი იმდენ სუსტები არიან უსაფრთხოების სამსახურში რომ ერთი ისეთი ადამიანი გამომაყოლოს რომელიც აქციაზე მყავდა ნანახი სურათი მაქ ფოტო მაქ ამ ადამიანისთვის გადაღებული და რა თქმა უნდა გამიკვირდა ხა აქციაზე მყოფი ადამიანი თვითვინ ამ შირო აღმოვაჩინე და გომელაურმა შემდეგ გუთხრა სოფო კილაძე რომ აი ეს კითხვა დაუსი ჩაჭრი და ასე შემდეგ ჩაჭრი კი არა სერიოზულ სარში გახვიეს თავად უშიშროების სამსახური და არ არ ნუ ჩივით უშიშროების სამსახურს სახელმწიფოს არ გახვდნენ სერიოზულ შარში ესენი თუ თუ რა თქმა უნდა დადასტურება და სავარაუდოდ დადასტურდება ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემების წინაშე აღმოჩნდება არა მხოლოდ ქალბატონი სოფიო კილაძე არამედ თელი უშიროების სამსახური ზოგადად აქ რა ჩეხება ბოლოს მინდა კითხოთ მართლა იყო თუ არა შეხვედრა რეალურად გია უდესიას შუქან და რათებას მე თავად გია უდესიას პირადად არ ვიცნობ მხოლოდ ამ ფაქტის შემდეგ მოხდა ჩვენ შორის სატელეფონო კომუნიკაცია რაც ქალბატონმა სოფიო აღნიშნულ სხდომაზე განავრცო ასე ვთქვათ ჩემი და გია უდესიანის კომუნიკაციის ისე დაცნობობის 
შესახებ და ჩანთა და რა გადმოგცა და ჩანთაში რა იდო პირად ნივთებს წარმოიდინეთ რა დონეზე ახლა ადამიანის უფლებათა დამცველია ხო და მთხოვდა ჩანთაში რა მე დო პირადი ნივთები ეს საჯარო პირდაპირ ეთერში მელაპარაკეხა როგორ აი წარმოიდინეთ და დავო თუ შეიძლება მოკლე ძალიან ხო და დავამთავრო ხოლო და სახმეზე არ მოგვიწევს მე და კალბატო სოფო სამართლებრივი კომუნიკაცია ეთვალეთან გარდა ამისა მე ასევე ვამზადებ სარჩელს კალბატო სოფოს წინააღმდეგ სასამართლოს სასამართლოში და არა მხოლოდ კალბატო სოფოს ეს იქნება ერთობლივი სარჩელი იმ ვიდეოსთან დაკავშირება და ზონდერი თქვენ მოგეხთ კარგად იცით რომ ჩემ მე მომნათლეს როგორ ზონდერი აბსოლუტურად აღარ ფალსიფიცირებული აბსურდი ვიდეო სუსმა დაამონტაჟა რომელიც შემდეგ იმედის ეთერში გავიდა მე 2 დღის წინ აღნიშნული ვიდეო შევიტანე სამხარაულის ექსპერტიზაზე ჰაბიტოსკოპიური ექსპერტიზის ჩატარების მიზნით სადაც დაუსვი ექსპერტს კონკრეტული კითხვა ეს ეს პიროვნება რომელზეც ვიდავ თუ ამბობენ რომ არის ვიდავ წერი არ არის ვიდავ კუპრავა იდენტიფიცირდება თუ არა ჩემთან ანუ ვიდავ კუპრავასთან მე აო მითხეს რომ 30 დღეში მექნება ამ კითხვაზე პასუხი 30 დღეში იქნება ექსპერტიზის პასუხი 2 დღეა გასული 28 დღეში მე მექნება აღნიშნული ექსპერტიზის პასუხი რაზეც 100% და უფრო მეტი პროცენტული ალბათობით ვარ დაწმონებული რომ რა თქმა უნდა უარყოფით იქნება რომ ფიზიკურად 26 მაისს ხავერის გამოყოფილი ვარ და ამ 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 ეპიზოდშიც მე შევა სამართლებრივ დავაში არა მხოლოდ სოფიკოს სოფო სოფოს და არა თბილისის მერთან კახაკალაძესთან ზურაბიშვილთან ეკაბესელიასთან ყოლა იმ ადამიანთან ვინც ამ პერიოდის გამავლობაში ჩემს დისკრეიტაციას ეწეოდა როგორც ზონდერი. მადლობა ზვიად კუპრავა იყო ჩვენი სტუმარი დღისამებები 4 საათზე ამით დასრულებულია რამდენიმე წუთში თქვენ გელით და პირველი საინფორმაციო გამოშვება საღამოს კი დღეს შეაჯამებს ედინო ჟიჟილა